Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenido a el módulo de formación deportiva 2 en su fase 3. Es muy importante eh, tener presente esto que vamos a decir hoy. Tu edad solo será un número si cultivas la práctica de la actividad física. Recuerden que hemos dado al, al, en el transcurso de los estudios, bien sea en el, en el trimestre pasado, en formación deportiva o en educación física, vimos la importancia que tenía, que era una actividad física. Y es conveniente siempre reconocer que cualquier actividad física que realicemos en nuestra casa este, nos va a servir de, de mucho. Eh, no tenemos, muchas veces no existe la idea de que no tengo tiempo. Si usted, señora ama de casa, que también de alguna manera estudia, hace eh, sus trabajos de casa, atiende a los muchachos, pues puede, podemos recomendarle que colocar música y comenzar a limpiar y a hacer esto, y esto le va a ayudar, agarra la escoba, baila merengue, baila salsa, con, y eso le va a ayudar, eso ayuda mucho, pues es una práctica de la actividad física. Vamos a ver hoy lo que conocemos como los primeros auxilios. Eh, siempre se nos ha presentado de alguna manera eh, alguna eventualidad en la vía, en el trabajo, en la casa o en la cancha. Eh, una eventualidad. Para, siempre es conveniente aconsejar en el sitio en que nosotros no desenvolvamos tener un maletín de primeros auxilios. Y cuando estemos trabajando eh, con, con X personas, debe haber existido una ficha. Lamentablemente no existen fichas de que pueda hacerle bien o no a una persona. Porque no sabemos si es alérgica, ¿verdad? O qué patología tiene y de alguna manera pues no es conveniente. Pero siempre es necesario conocer de alguna forma que le puede hacer daño a otra persona. Hay personas que no, el, el, el agua oxigenada le hace daño, el betadine le hace daño, el alcohol le hace daño. Entonces tenemos que tener presente a la hora de limpiar una idea con, con de, 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 la mejor manera de hacerlo. Y para eso debemos tener, ¿verdad? aparte de tener alcohol, agua oxigenada, algún betadine, eh, entiolate, podemos realizar, tener también alfileres, eh, vendas, elásticas o no, eh, podemos tener curitas, adhesivos, guantes, casa, una mascarilla, una linterna, eh, una pinza y de esta forma también podemos tener a una crema antialérgica o antimicótica, eh, un, un termómetro. Y de esta manera, pues, podemos realizar cualquier tipo de llamado a los primeros, la atención primaria, bien sea a los bomberos o también se puede realizar a algún defensa civil que cita y de alguna manera, pues, eh, hacer los llamados correspondientes con respecto a las ambulancias, Es importante tener presente todas aquellas cosas que de alguna manera tenemos que grabárnosla. Por ejemplo, la frecuencia respiratoria de una persona. La frecuencia respiratoria de una persona debe ser entre 16 y 20 por minuto. Si está por debajo de ella o por encima, hay que tener eh, presente qué tipo de alteraciones puede estar existiendo allí. Con el permiso de ustedes. O está haciendo algo de frío. Este, con fiebre puede, puede haber una frecuencia, una alteración de la frecuencia respiratoria por enfermedades pulmonares crónicas a, a través del ejercicio intenso o enfermedades metabólicas. Eso tiende a variar la frecuencia respiratoria de una persona. Este es un tema que es la frecuencia cardíaca. 
Recuerden que una cosa es la frecuencia respiratoria, otra es la frecuencia cardíaca, otra es la presión arterial. Entonces tenemos que tener presente, y aquí voy a hacer un paréntesis, correspondiente a que lo que se debe realizar con respecto a la frecuencia cardíaca. Primeramente, la frecuencia cardíaca es el bombeo de sangre que realiza el corazón en un minuto. Sus valores normales son de 60 a 100 latidos cardíacos por minuto. Sus alteraciones posibles pueden ser a través del ejercicio intenso, de si está enfermo o si la persona tiene demasiada producción de cortisol y por eso le produce estrés. Entonces es conveniente que de alguna manera tomemos, aprendamos a tomarnos el pulso. Esta toma de pulso debe realizarse en la arteria, si se quiere, vamos a ver aquí, la arteria radial, ¿verdad? Con los dedos índice y medio, o con los dedos medio y anular, los tres, y ahí hacemos un poquito de presión y debemos conseguir la, los latidos. También donde podemos hacerlo, ¿verdad? En la temporal, nosotros de cualquiera de los dos lados, podemos hacerlo debajo de la tetilla izquierda, en la parte detrás de la rodilla, lo que se llama la colva o la cavidad poplitea, también allí podemos tener eh, la toma, o lo que nosotros de alguna manera siempre debemos tener cuidado en la toma de la carótida. ¿Por qué? Porque es, es conveniente hacer una toma, más no dos tomas y apretar. Esto no debe hacerse jamás. Debe realizarse de un solo lado, ¿verdad? Porque hay presión. ¿Por qué razón? Porque existe el mayor paso de sangre hacia el cerebro y el oxígeno, y entonces al que apretar, va a cortar y la persona se puede... Eh, le puede dar un devaneo allí y, y no va a ser un momento agradable. ¿Ok? Entonces, convenientemente eso. ¿Cómo nosotros podemos, a la hora de realizar ejercicio, hacer las diferentes tomas de pulsación? Primeramente, nosotros tenemos un minuto, lo podemos tomar en un minuto. También la podemos tomar en 30 segundos y multiplicamos por 2. La tomamos en 15 segundos y multiplicamos por 4. La tomamos en 10 segundos y multiplicamos por 6 o la tomamos en 6 y la multiplicamos por 10. Siempre es conveniente en el menor tiempo posible cuando se realice, después de haber realizado una actividad. En cambio, cuando nosotros estamos en reposo, sí es recomendable tomarla siempre a, a mayor distancia. Por ejemplo, en 30 minutos multiplicamos por 2, de manera tal que tengamos la confianza de esas pulsaciones allí y saber de qué manera está la persona, ¿ok? Esas pulsaciones que están de 60 a 100, así, muchas veces de 60 a 90 es un estado basal, es el estado de reposo que tiene la persona. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana y, y tomamos, eh, hacemos una toma de, de, de pulso, actividad en reposo, quiere decir de que esa es la basal, ¿ok? Entonces es conveniente saber cuál es mi basal. Otra de las cosas que también tenemos que tener presente que en los factores de recuperación que se realizan de cada persona después de haber estado involucrado en una actividad física. Si usted está involucrado en una actividad física, es recomendable que se tome en 6 segundos, se multiplique por 10 o en 10 y se multiplique por 6. ¿Por qué? Porque si usted no conoce su factor de recuperación, ya a los 15 segundos comienza usted a recuperarse. Y lo que si la toma en 30 segundos ya, ya puede ser que esté ya recuperado. Entonces, ¿qué pasa? Esa no es la idea. Siempre es conveniente saber cuál es el nivel de eh, frecuencia que está trabajando la persona. Por eso existe el cálculo de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo se realiza la frecuencia cardíaca máxima? A través de, hay varias fórmulas. Yo utilizo una fórmula de mucho tiempo, que es la fórmula de carbono, que es 220 menos la edad, ¿verdad? Más 10 y menos 10. Si una persona, si una persona tiene eh, do, 220 y la edad son 40, quiere decir que esa persona tiene 180 más 10, 190. Es su máxima frecuencia cardíaca. Y menos 10 quiere decir que entre, 70 y, entre 170 y 190, esa persona es, es, está en capacidad de, de realizar una determinada intensidad el ejercicio o la actividad física que, que está. 
que inmersa dentro de su trabajo. ¿Ok? Eh, profe, ¿es conveniente que la persona pueda de alguna manera sobrepasar su frecuencia cardíaca? Sí, pero no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque eso es como cargar un carro todo el tiempo a, a, a altas revoluciones. Llega un momento en que el motor se para, el motor se funde. Y recuerden que la cajita que tenemos aquí, este musculito que tenemos aquí llamado corazón, no se lo tiene repuesto. Entonces, eh, es importante, ¿verdad?, que tengamos que seamos siempre previsivos a la hora de realizar cualquier tipo de trabajo físico para que de esta manera nosotros estemos en condiciones normales. Eh, profe, ¿existen tablas? Sí, existen tablas en las cuales ustedes pueden, pueden trabajar. No, es que yo voy a una, a una actividad o a una actividad de... de de funcional y entonces el profesor me pone, eh, hoy vamos a hacer cardio y cardio y cardio y cardio y cardio. Ajá, pero te miden las pulsaciones, eh, te, te, te dan los tiempos de recuperación correspondientes. Sí y no, la mayoría contesta no. Entonces, eso es muy importante tener presente esto. Que debemos de dejarle, cuando hagamos ese, tenemos que saber cuál es el factor de recuperación que tiene la persona. No, en qué niveles se debe trabajar la persona porque es la forma más económica de poder controlar cualquier tipo de actividad física o deportiva existen tablas que van desde 0 a 90 de más de 90 a 120 de más de 120 a 100 49, 149 a 169, de más de 169 a 169, de más de 189 a, a 209, de más de 209, te dice ojo o fatal. Hoy en día, con, la, con los alcances que han realizado los diferentes disciplinas deportivas, trabaja en zonas muy altas, es de poca intensidad, pero pero es conveniente tenerlas presentes. Por ejemplo, en el caso del ciclismo, el caso del ciclismo se mide hoy en día en su bateaje, en, la, en cuánto está y en qué zona puede trabajar una persona. Por eso observamos eh, lo que están realizando o viendo el Tour de Francia, ¿verdad? Es conveniente que de alguna manera como tarea de ustedes para, y el análisis que puedan realizar, observar en qué momento las personas se despegan de ese bateaje que realizan y esa intensidad de trabajo que realizan allí, a cuánto pueden estar llegando. Entonces es importante tener presente esto. Vamos a hablar sobre la presión arterial. La presión arterial es la presión que ejerce la sangre a pasar por las arterias, lo que nosotros ¿verdad? medimos a través de un tensiómetro, la tensión 80-120, una tensión eh, super normal, es conveniente que allí debe estar entonces cuando la diastólica y la sistólica están en alza o están en baja es conveniente tener presente ponerle una alerta la temperatura es otra de las de las manifestaciones que tenemos que conocer de nuestro cuerpo, una, una temperatura de calor corporal que va de 36 a 37 grados es totalmente normal. Se pueden ver alterados a través de enfermedades infecciosas, ingesta de alimentos, estrés cuando por mucha producción de cortisol, otras enfermedades metabólicas. Es importante tener presente que cuando una persona sobrepasa los 38 grados y medio, ¿verdad? Ya debe tener un poquito de cómo bajar de esa temperatura para buscar la temperatura normal porque debe haber de alguna manera algún tipo de manifestación o alteración de producida por lo que hemos hablado ahora eh, cuando nosotros estemos presentes o hemos estado presentes en accidentes o algún evento ¿verdad? tenemos que tener Buscar respuesta, eso es lo importante. Primeramente tomar hombros, mover suavemente y hablar en voz alta hacia el oído. Me escucha, estás bien. ¿Por qué razón? Porque no sabemos qué puede haber producido, ¿verdad? Eh, eso. Es importante también, si nosotros no tenemos 
conocimiento de los primeros auxilios, no mover a la persona, simplemente acercarnos y preguntarle. ¿Por qué? Porque cualquier movimiento erróneo que podamos realizar podemos causar más daño que, que, que el que se, se causó con el evento. Entonces, esto tiene que tenerlo muy, pero muy presente. Si la persona no responde, ustedes deben pedir ayuda, eh, llamar a 911, al 171, eh, a, a un CDI, a una ambulancia, X, el traslado de las personas y que siempre esas personas tienen que tener un desfibrilador, ¿verdad? Para hacerlo de mucho. También es conveniente tener presente el ABC de una ayuda. ¿Cuál es el ABC? Primeramente, vía aérea. Segundo, la ventilación. Y tercero, la circulación. ¿Cómo se realiza la, la vía aérea? Bueno, abrir la vía aérea es simplemente extendiendo la cabeza y elevando un mentón. De esta manera, nosotros podemos observar que va a establecer una línea recta entre el tórax y el mentón. Ya lo vamos a observar acá, ¿verdad? Observamos así y siempre es conveniente abrirle la boca porque no puede hacer que se, eh, se trate de morder la lengua. Entonces es importante. Si la persona tiene la lengua torcida, uno nunca mete el dedo y de esta manera va a hacer esto para que la lengua vuelva a su posición. Buscar ventilación. Es importante tener presente esto de que la persona tenga respiración. Muchas veces eh, vemos una persona que se desmayó, cae, no todo el mundo comienza a cortarle el aire. Lo primero tenemos que hacer que, la, que le entre aire a la persona. Segundo, ¿verdad? No trate bajo ningún contexto darle a una persona un caramelo, porque usted no sabe si esa persona es un como eh, diabético y, o, o que causa le le dio esa, esa eventualidad, entonces usted puede producir un daño mayor eh, y es conveniente más bien mojar un poquito con alcohol, un algodón y este, darle a oler. Si tiene corbeciervo, enseguida la persona va a morir, porque es lo que le da, entonces la persona tiende a, a, a despertarse o, o a dar una manifestación de respuesta más rápida. Eh, importante hacer el triángulo de la buscar ventilación, ¿verdad? Observemos aquí mirar al, al tórax, ¿ok? El movimiento del tórax, escuchar la respiración, si la persona está respirando y también sentir la exhalación del mismo. Otra de las cosas que también tenemos que tener presente, ¿verdad? Si la persona toma el pulso, bien sea en la arteria radial, como la manifiesta aquí, la gráfica o también en la carótida. Otra de las reanimaciones que de alguna manera eh, tenemos que aprender o tener presente es el RCP, que es la reanimación cardiopulmonar. Esa reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? Nos va a decir a nosotros de qué forma vamos a cruzar los dedos. Siempre es conveniente cruzar los dedos, hacer la presión que tengamos que hacer sobre el plexo solar, o sea, sobre el tórax. Se dice mantén los codos estirados, coloca los hombros directamente encima de las manos, con el peso de la parte superior de tu cuerpo, presiona el pecho hacia abajo, con estos pulgados, 5 centímetros, y presiona el pecho con firmeza a un ritmo de 100 a 120 compresiones por minuto. O sea, hay que darle rápido para que la persona de alguna manera ¿verdad? pueda eh, asimilar la reanimación que se le están haciendo. La respiración boca a boca también es otra de las cosas que nosotros podemos re reafirmar o tratar de reanimar. Simplemente tenemos que tratar de elevar a la persona, como lo ven aquí, cubrir firmemente con la boca, la boca de la persona afectada. Cerrarle la nariz o las fosas nasales, apretarlo con los dedos. Mantener la barbilla levantada, el mentón y la cabeza inclinada. 
dar dos insuflaciones, ¿verdad? Cada insuflación debe tomar alrededor de un segundo y hacer que el pecho se levante. Es importante esto para que la persona pueda reanimarse. Vean ustedes también el RCP que se puede realizar en niños, teniendo presente, como lo dice aquí la gráfica, hacer una presión con mi palma de la mano, teniendo en la frente agarrada, llevándola atrás el vector elevado, y hacerle el RCP correspondiente la presión que hace mi mano sobre el tórax. Otra de las cosas que nos, nos pueden haber pasado y nos seguirán pasando, porque muchas veces el apuro, el no masticar bien, que es una de las cosas que realmente produce la mayoría de las veces este atragantamiento y tenemos que tener presente la maniobra de Hellich. La maniobra de Helix se, simplemente es, se produce eh, primeramente si existe un atragantamiento. ¿Por qué? Porque el atragantamiento da una asfixia mecánica y la persona no puede estar atragantada, entonces es conveniente colocarla, colocarse por detrás la persona que va a ayudar a hacer presión eh, en la parte media de todas y allí esa presión que vas a realizar, la persona intentará expulsar lo que la tiene atragantada. Es importante hacer esto. ¿Cómo me, me tocaría realizar a mí? Yo tendría, eh, si uno está solo, simplemente buscar una silla, colocar allí sobre la silla y hacer presión hacia abajo para que pueda botar lo que de alguna manera. Por eso es que es importante tener presente, sobre todo las mayor, eh, personas mayores y niños son los que se producen normalmente el atragantamiento. Siempre es conveniente recordarle que hay que hacer eh, masticar mucho los, los alimentos para que de alguna manera no producir ese atragantamiento y tener agua a la mano o líquido para que pueda primeramente hacer esto, si no, hacer la maniobra correspondiente de Enrich. Vean ustedes también una maniobra de gel o el producto inconsciente se desmayó, tenemos que hacer un RCP. Es importante. Con respecto a la hemorragia, tenemos que tener cuidado muchas veces cuando las personas se cortan. Si una persona se corta, este, tenemos que tener presente esto. ¿Ok? Para que... Eh, o a producir cualquier tipo de eh, ayuda o mejora para cortar las hemorragias. Primeramente, controlar la hemorragia haciendo presión, ¿verdad? Bien sea eh, con un esparadrapo, con una gasa, con una venda. Siempre es conveniente presionar donde hacer presión para eh, cortar el fluido de sangre que tiene el vaso sanguíneo. Y poder evitar también el choque. Es importante aplicar la presión directa sobre la herida con apósito. ¿Qué es apósito? Este material que nosotros utilizamos. Si es necesario aplicar otro apósito, otra venda, otro paradrapo, otra gasa, ¿verdad? Lo podemos hacer y luego hacemos un vendaje que sea bastante compresivo para que pueda ser el, el calmado de, de calmar el fluido sanguíneo que existe allí. También podemos aplicar presión directa sobre las heridas externas con un trozo de tela esterilizado con la mano y mantener presión hasta que el sangrado cese. Si el sangrado no se detiene, después de 15 minutos aplicar presión directa, aplicar presión con fuerza en uno de los siguientes puntos de ustedes, donde están los mayores pasos del fluido sanguíneo, es conveniente hacer presión ahí para que cortar, si se dice, el, el, el fluido allí. Utilizar el torniquete solo en casa, como última medida, podemos buscar una tablita o un, un palito 
que me permita el amarre y poder irle dando vuelta para que vaya haciendo mayor compresión en la herida, anterior a la herida, 10, 10 centímetros más o menos antes de la herida para que cese el flujo, no exista el flujo hacia esa zona. Bien, yo voy a hacer, voy a buscar aquí, hay otro tema muy importante que es el aspecto del doping. Vamos a ver. Bien, muchachos, este, otra de las cosas, que, de los temas que hoy en día llaman mucho la atención y tenemos de moda, que tienen que de alguna manera estar, es eh, la cuestión del doping, el antidopaje en atletas y la automedicación. Este trabajo es realizado por la Oficina de Antidopaje de Venezuela, adscrita a los diferentes senacades que existen en el país. Es conveniente que de alguna manera pues, lo tengan ustedes como eh, conocimiento. Bueno, o sea, ustedes saben que existe a nivel mundial una oficina, una oficina de control de antidopaje. Antes se llamaba la UAD, ahora se llama la ITA. Eh, la World Anti-Doping es importante que eh, todo esto es con motivo a que muchas personas no entienden por qué razón ¿verdad? Eh, rastrean, buscan a la persona porque eh, sobre todo en la parte de los atletas es conveniente que todos estén en situaciones de igualdad ¿verdad? no porque el hecho de hacer o tomar medicamentos o hacer cosas extrañas a su cuerpo le puede producir un mejor estado físico para tener un, siempre estar en óptimas condiciones entonces está, estaría eh, por encima de lo que es la actividad eh, equivalente de cada uno de los deportistas ¿Quién es la AMA? La Agencia Mundial Antidopaje es la organización internacional independiente creada en 1999 para promover, coordinar y monitorear la lucha contra el dopaje de todas las manifestaciones del deporte organizado. Esta organización coordinó el desarrollo y la evolución del Código Mundial Antidopaje. ¿Qué es el código? Es el documento que reglamenta y sirve para garantizar que las normas antidopaje sean las mismas para todos los deportes y en todos los países. O sea, es la parte equitativa y voluntaria que deben de tener los países y los atletas. Por eso eh, la Federación Rusa de, de Atletismo estuvo cesanteada durante cierto tiempo a nivel olímpico porque ahí se encontró topaje. Ahí, ahí pagan todos los, los cuerpos que dirige o son rectores del deporte en cada país. ¿Qué es el dopaje? Es el acto en el que se infringe una o más de las reglas emitidas por el Código Internacional y con la finalidad de mejorar el rendimiento deportivo. ¿Qué es el antidopaje? Causales del dopaje. Presencia de sustancia prohibida en una muestra tomada a un atleta. Normalmente las muestras son tomadas en la orina o en la sangre de los atletas. Uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido. Eh, se ha conseguido que le saca la sangre y luego se la vuelve a inyectar. Entonces, eso puede producir también crecimiento de los hematocritos al tener una mayor cantidad de hemoglobina. Esta persona estará eh, en mejores condiciones. Por eso se dice que uso o intento de uso de una sustancia o método prohibido. Negación a realizar un control luego de haber sido notificado. Hay un caso en Venezuela que creo que está rodando, por favor, es una de las tareas que ustedes van a tener aquí. Eh, la asignación correspondiente está sonando mucho por la pérdida de un, de un atleta que había clasificado a los Juegos Olímpicos. Hay una negación, por, eh, ahí está la investigación pero es conveniente que ustedes lo busquen y me hablen de ello porque es una de las tareas que tengo ustedes. Error al registrar la información sobre el paradero del atleta durante los entrenamientos. Eso no se puede esconder cuando 
la agencia antidopaje va al país donde están los atletas. Y esto se realiza mucho en los atletas que van a los Juegos Olímpicos. ¿Verdad? Por eso es que han sido eliminados. Pero generalmente les puedo decir, en el béisbol organizado hoy en día, en, en, la, en las grandes ligas existe el antidopaje. Muchos atletas han quedado fuera, han sido suspendidos por salir positivos en la parte del dopaje. Eh, a atletas olímpicos que le han perdido la medalla por, por haber dado positivo eh, esto no da positivo en el momento, usted tiene que ir a un laboratorio donde hacen los estudios correspondientes y después de cierto tiempo pasa a la oficina lo que pasa y se les comunica tanto al atleta como a la organización a la cual y al país depende del atleta eh, el veredicto que tiene con respecto a los exámenes laboratorios también alteración de cualquiera de los pasos del protocolo de control, eso tiene un protocolo que no se debe alterar. Posición de una sustancia o método prohibido. Muchas veces eh, un atleta pues, se deja llevar y va a una fiesta, consume X cosas y luego de ahí, o simplemente eh, tiene una crisis de asma, no va al médico o su médico tratante o él simplemente se automedica por, entonces dependiendo de los gramos que aparecen allí y no tiene una justificación de la utilización de ese medicamento a través de un médico especializado pues resulta que acontece que esa persona también es castigada el tráfico de cualquier método o sustancia contemplada en el código, administración o intento de suministrar alguna sustancia prohibida a un atleta sin su consentimiento para que se le pueda suministrar a un atleta, se les dice, los médicos de alguna manera lo eh, revisan, le dicen, mira, te voy a suministrar X cantidad de clenbuterol, vamos a comer, y eso te va a dar cierta reacción, antes vamos a levantar una justificación de por qué a la hora que te llegue el control antidopaje. Automedicación es el acto mediante el cual un atleta ingiere o se aplica algún medicamento sin la valoración médica respectiva en la mayoría de los casos por influencia de terceros, entrenadores, kinesiólogos, masajistas, otros atletas o en familiares. Entonces, ¿qué pasa? Sale positivo y lamentablemente pues ese atleta queda pechado. Con los medicamentos no se juega, está en tus manos tu futuro deportivo, eso es muy importante. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Tomarlos cuando tu cuerpo no los necesita puede causar un grave daño a tu organismo y destruir tu carrera deportiva. Igualmente, las compañías que fabrican suplementos nutricionales no están apropiadamente reguladas ni supervisadas. Es decir, un suplemento no siempre es completamente natural. Podría tener sustancias prohibidas. Ojo con aquellas personas que de alguna manera, ya lo vamos a observar, eh, se aplican medicamentos. ¿Qué le ocurre a un atleta que utiliza esteroides? Los músculos se tornan grandes, pero te puede volver dependiente de ellos y además causarte lo siguiente, arne, calvicie, riesgo cardiovascular, riesgo hepático, alteración de, su, de sueño, tendencias de, depresivas. Es muy importante tener esto. ¿Qué le ocurre a un atleta que utiliza esto? La eritoproyectina ayuda en la forma de tu cuerpo, utiliza el oxígeno, pero te puede causar la muerte porque la sangre se torna más densa y pegadosa, aumenta eh, el, gros, el grosor de la, de la densidad de esa sangre y pues te puede eh, provocar un par eh, o un infarto. Te hace sentir más débil, aumenta tu presión sanguínea, te produce taquicardia y te produce calabra. ¿Qué le ocurre a un atleta que utiliza estimulantes? Los estimulantes son utilizados para incrementar la ventaja competitiva, pero no solo durante la competencia, produciendo efectos secundarios, como sueño, temblores involuntarios, descoordinación motora, ansioso y agresivo, síndromes vertiginosos. ¿Qué le ocurre a un atleta enmascarante? ¿Qué es enmascarante? Muchas veces los atletas utilizan de alguna manera otros medicamentos, otra manera de que no salga este, positivo. Eh, puede aplicarse 
cuestión, a lo mejor el consumo de alguna droga, eh, tratan de enmascararla y, y eso de alguna manera deja cierta rastro. Así se definen los diuréticos que utilizan los traposos para cubrir el uso de sustancias prohibidas y, y producen desmayo y mareo, deshidratación, calambres, hipotensión, pérdida de orientación, desorden cardíaco. Recuerden a Ben Johnson, un atleta de 100 metros canadiense que le ganó a Carl Lewis en los 100 metros y después fue eh, pechado porque salió positivo. ¿Qué le ocurre a un atleta que utiliza droga? Recordemos a, a Maradona. La marihuana y la cocaína son sustancias totalmente prohibidas en el deporte ya que causan adicción y efectos negativos. Reduce la memoria, debilita el sistema inmunológico, afecta a tus pulmones, produce dependencia. Lista de sustancias y métodos prohibidos se aplica dentro y fuera de la competencia. Y AMA, que es la Oficina Mundial Antidopaje, publica cada año la versión más actualizada. Siempre se recomienda verificar la lista en caso de eh, eh, los estudios. Así como las, en las disciplinas deportivas, los, los, las organizaciones mundiales gastan mucho dinero en la mejora de sus respectivos atletas, también eh, en vista de esto, pues eh, los científicos que están en, por descubrir o, o tratan de descubrir la parte del dopaje, pues hacen también investigaciones. Entonces eso es una lucha de quién contra cuál, de manera tal de eh, cómo mejorar y enmascarar el, la apuesta en, siempre en forma física de un atleta pero no de la manera mejor posible que es el entrenamiento deportivo, sino a través de eh, los dos pares. Entonces, se, eh, sospecha de su uso irresponsable de métodos o sustancias médicas que puedan privarlos de lograr su mejor rendimiento, ingesta de algún suplemento de sospecha o procedencia, ameritar un tratamiento farmacológico por afecciones a la salud de atleta, hospitalización por traumatismo propio de su deporte en el caso de una caída. Aquí podemos observar una lista de atletas eh, que, que han sido eh, catalogados. Por ejemplo, Maribel Moreno del ciclismo, sustancia prohibida EPO, país España. Kim Jong-su de tiro, propanolol, Corea del Norte. Do Ting Yang-shon, gimnasia, furocinida de Vietnam. Fanny Halkis del atletismo anabolizante de Grecia. Fernando Alves de la Ípica, Capsacicina de Brasil, Cristian Alman de la Ípica, Capsacicina de Alemania, Denis Lin de la Ípica, Capsacicina de Irlanda, Tony Andrés Aston de la Ípica, Capsacicina de Noruega, y Ludmila Bloska de Atletismo, Melitosterona de Ucrania. Eh, ¿qué, pasa, ¿Qué pasa si eh, existe un accidente y hay que aplicarle un uso terapéutico? Eso puede tener una autorización. Si el médico tratante hace su autorización e informa, a, hace un informe que debe estar a la mano de la organización, bien sea de, del club, del representante, de la federación, para que de alguna manera este, notifique a la oficina antidopaje que puede estar pasando. ¿Qué es el adulto? Es un formulario específico acompañado de un informe pormenorizado del médico especialista que hace referencia de un medicamento usado para preservar la salud de un atleta convaleciente y que aparece en el listado de prohibido. ¿Por qué utilizarla? La adulta asegura que se te permite ingerir el tratamiento por una razón médica válida, aun si este tratamiento requiere una sustancia o método prohibido. ¿Quién? Cualquier atleta que esté sujeto a control debe requerir de una U antes de tomar el medicamento que contenga la sustancia prohibida. Y esta información se mantendrá en forma estrictamente confidencial. ¿Cuándo pedirla? Todo esto es conveniente que de alguna manera se tenga porque eh, se habla. Hoy, hoy vienen los Juegos Olímpicos, ya la, la Comisión antidopaje a nivel mundial está, Venezuela no ha sido obviamente, pues al contrario ha, eh, 
Después de esto vendrán para la organización multas, porque siempre hay una multa como castigo, tanto al atleta como a la organización, aparte de la suspensión que puedan practicarse. Una solicitud de la U debe realizarse en menos de 30 días antes de competir en un evento en caso de emergencia, se puede aprobar inmediatamente. O sea, eso puede ser antes o puede ser en el transcurso de la competencia si se averigua. Y sobre la U, durante el control de OPA efectuado en competencia, se debe tener en cuenta declarar los medicamentos ingeridos, especifique que se ha otorgado una U para alguno de esos medicamentos, muestre una copia de aprobación de la U oficial que realice el control al dopaje. ¿Qué debo hacer si soy seleccionado para un control antidopaje? Los pasos de control son selección de los atletas, notificación del escenario deportivo, envío de informe de la estación doping, equipo de topada de muestra, suministrar la muestra, volumen de orina, división de la muestra, presentado de la muestra, medición de la densidad relativa, cumplimiento y verificación del acta, proceso de enviado al laboratorio. A nuestros atletas, es un deber indispensable y muy necesario la implementación de capacitaciones en cuanto a los métodos y sustancias prohibidas en el deporte. Ahí tienen ustedes. Nelson Mandela decía, el deporte y la capacitación nos darán esperanza, donde una vez reinó el rencor y la ignorancia. Bueno, este... He querido tener esto en colación porque... Es triste que un país como el nuestro que se siente, que clasifiquen pocos atletas para unos Juegos Olímpicos nos haya, la oficina de control antidopaje nos haya dado pues un, un golpetazo, vamos a decir así, o nos haya sacado un atleta que le costó durante cuatro años hacer su clasificación, pero de alguna manera pues existen los mecanismos correspondientes en los cuales se debe hacer. Un atleta tiene que estar al tanto de todo y de la misma organización para no caer en estos errores y ver la lamentación. Bien, eh, ustedes tienen, voy a buscar nuevamente la gráfica anterior. Las asignaciones. Explique brevemente cómo realizaría la maniobra de Helix en un adulto, realizar un video donde se aprecie el RCP. Casos cinco, eh, nombre cinco casos muy sonados en el deporte mundial del doping. Responde brevemente un deportista amático farmacodependiente puede competir a nivel internacional y pasar por alto doping. Cómo eh, contener una hemorragia en tu brazo y hay una quinta, pre, una sexta pregunta, ya va, vamos a ver. Averigo el nombre del caso de de doping de atleta venezolano suspendido por la oficina mundial de antidopaje en junio del 2024. Es un caso que está sonando, es conveniente que ustedes de alguna manera lo averigüen y me lo contesten acá. El valor es de 25% de esta asignación. Por favor, no dejen acumular oh, las asignaciones. Deben estar pendientes de la última actividad, que es una actividad, eh, es una actividad que se va a realizar, es una actividad de campo. Eh, deben estar pendientes, asistir a aquellas personas que puedan asistir a esa evaluación de campo. Eh, que se encuentren en el rango de, del Estado, los que no, pues eh, pendiente de lo que se les va a enviar. Les recuerdo que mañana estará en la plataforma el, el, la clase, tanto la clase como la asignación, pero ustedes la manera de entrega va a ser a partir del día eh, Me despido con esta, recuerden mi teléfono 04123105512, cualquier pregunta, orientación con respecto a la clase, pues estaré siempre a su hoy. Así que buenas tardes, estamos hablando, felicidades, pásenlo bien.